കഴിയുന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കട്ടെ ജീവനക്കാർക്ക് അവധിയെടുക്കാനൊക്കെയുള്ള അവകാശമുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ള വിവരം സർക്കാർ പരിശോധിച്ചിട്ട് അതിനുമേൽ ഉചിതമായിട്ടുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കും ഇതൊന്നും വേണ്ട അത് മുന്നണിയിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സർവീസ് മാറ്റേഴ്സ് ഒരു താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ എത്രയോ ആളുകൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബസ് കയറി ഓട്ടോറിക്ഷ പിടിച്ച് ഓരോ ആവശ്യത്തിനായി വരുമ്പോൾ ഓഫീസിലെ മുപ്പത്തൊമ്പത് പേര് കൂടി ടൂറ് പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ന്യായീകരിക്കാൻ ഏത് സംഘടന വന്നാലും ഏത് സംഘടന വന്നാലും അത് ന്യായീകരിക്കുന്നതിനോട് നമുക്ക് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല തെറ്റാണ് ഇനി ഒരു സ്ഥലത്തും അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടി ഇവിടെ എടുക്കണം ഒരു കാരണവശാലും നമുക്കത് ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല ജീവനക്കാർ ടൂറ് പോകുന്നത് അവർക്ക് ഈ ശനി ഞായറും അവർ സെക്കൻഡ് ആറിൻ്റെയും ഞായറാഴ്ചയാണ് അവർക്ക് ആ ദിവസം എടുക്കാൻ വർക്കിംഗ് ഡേയിൽ ജീവനക്കാർ കൂട്ടത്തോടെ ടൂറ് പോയത് നമുക്കൊരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല സാധാരണ നിലയിൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് അവധി എടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഔദ്യോഗികമായി കെ എസ് ആർ ആണെങ്കിൽ ഇരിക്കപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ അത് പരിശോധിക്കേണ്ടി വരും അതിനെ അപ്പുറത്ത് കടക്കുന്ന വിധത്തിൽ കൂട്ടായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും നോക്കേണ്ടി വരും നേരിട്ട് ഇതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാകാതെ ഒരു നടപടിയിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല നമസ്കാരം ഒന്നാം നാൾ ഉല്ലാസ യാത്ര പോയപ്പോൾ വിവാദം രണ്ടാം നാൾ ഉല്ലാസ യാത്ര തുടർന്നപ്പോൾ ഭിന്നത നാട്ടിലെ പുകലറിഞ്ഞിട്ടും യാത്ര ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടവർ ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ടവർ ആടിപ്പാടാൻ തഹസിൽദാറും ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാറുമുണ്ട് അതിനിടെ അവധി അവകാശമാണെന്ന് കാനം കനപ്പിച്ചപ്പോൾ പൊതുജനത്തെ മറന്നു വേണോ കൂട്ട അവകാശമെടുക്കലെന്ന് ഒന്നിച്ച് പ്രതിപക്ഷം ചോദിക്കുന്നു ഒരുമിച്ച് യാത്ര പോയാൽ എന്താണ് കുഴപ്പം ജനത്തെ മറന്നുള്ള കൂട്ട അവധി അവകാശമോ വിഷയത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ ഭിന്നത എന്തിന് സ്വാഗതം പ്രൈം ഡിബേറ്റിലേക്ക് ചർച്ചയ്ക്കായി വലതു നിരീക്ഷകൻ എൻ ശ്രീകുമാർ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ ശ്രീജിത്ത് പണിക്കർ ജോയിന്റ് കൌൺസിൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എസ് സജീവ് എം എൽ എ കെ യു ജനീഷ് കുമാറിനെയും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒപ്പം സി പി എം പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗവും ജില്ലാ എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ കൺവീനറുമായ ആർ സനൽകുമാറിനെയും ചർച്ചയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാം പകുതിയിൽ ആദ്യം ശ്രീ എൻ ശ്രീകുമാർ അവധി അവകാശമാണ് തർക്കമില്ല ജോലി തിരക്കിനിടെ അതിൻ്റെ സമ്മർദ്ദത്തിനിടെ അവധിയെടുക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായ പ്രക്രിയയാണ് പക്ഷേ ജനത്തെ മറന്നുള്ള കൂട്ട അവധിയെടുക്കൽ അവകാശമോ ഇതിൽ നമ്മളെ ജനത്തെ മറന്നുകൊണ്ട് കൂട്ട അവധി എടുത്തു എന്നുള്ളതിനോട് ഞാൻ എനിക്ക് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജനത്തെ ഇവിടെ അവർ മറന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് പറയുന്നൊരു വാചകമാണത് ഇത് അവർക്ക് ശനി ഞായർ അവധി കിട്ടി അവർ വെള്ളിയാഴ്ചയും കൂടെ അവധി എടുത്തവർ പോയി ഞാൻ അറിഞ്ഞത് പത്തൊമ്പത് ജീവനക്കാരാണ് വിനോദയാത്രയ്ക്ക് പോയത് ആ പത്തൊമ്പത് പേര് ലീവ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അത് അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട ലീവ് ആനുകൂല്യമാണ് എന്നിട്ട് അവർ ടൂറിന് പോയി അതിൽ വലിയ തെറ്റ് കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല പക്ഷേ ജീവനക്കാർ കൂട്ട അവധി എടുത്തു പൊതുജനം പെരുവഴിയിൽ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിനെ ഒരുപാട് രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ച് കൊണ്ടുവരാനും കഴിയും ഇതിലിപ്പോൾ ഇതിലൊരു ഞാൻ കാണുന്നത് ഇതിൽ ജീവനക്കാർ അവധി എടുത്തു എന്നുള്ളതല്ല കാരണം ഗോതമ്പങ്കലത്ത് ജീവനക്കാർ അവധി എടുത്ത് കല്യാണത്തിന് പോയി അപ്പോൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് ഉച്ചയ്ക്കാണ് സദ്യ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് സദ്യ ഉണ്ണാൻ വൈകിട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ്ടഴിക്കാൻ പോയി ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കാറുണ്ട് അതൊക്കെ ചിലതൊക്കെ പുറത്ത് വരും ചിലതൊക്കെ പുറത്ത് വരില്ല പക്ഷെ പൊതുവെ ഈ സർക്കാർ ജീവനക്കാർ ജനങ്ങളോടുള്ള ഒരു പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ആക്ഷേപമുണ്ട് ആ ആക്ഷേപത്തെ നമ്മളെ ഇതുമായിട്ട് കൂട്ടി കുഴയ്ക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇത് രണ്ട് രണ്ടാണ് ഇപ്പം ജീവനക്കാരെല്ലാവരും ഒരു സീറ്റിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൊടുക്കണമെന്നില്ല കാരണം എത്രയോ ജീവനക്കാർ വന്നിട്ട് അവിടെ ജീവനക്കാരല്ല എത്രയോ നാട്ടുകാർ വന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാതെ പോകുന്നുണ്ട് അത്ര ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായപ്പോഴാണല്ലോ ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി ബഹുജന സമ്പർക്ക പരിപാടി ആവിഷ്കരിച്ചത് അന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു വില്ലേജ് ഓഫീസർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രി ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ഇവിടുത്തെ സി പി എം പരിഹസിച്ചിരുന്നു അപ്പം അതൊരു സർക്കാർ സംവിധാനം അവിടെ എന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന
സി പി എൽ തന്നെ രണ്ട് അഭിപ്രായം വന്നു സി പി എമ്മിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നത വന്നു അപ്പം ഇതിൽ ഇതിൽ അവിടുത്തെ എം എൽ എ അദ്ദേഹം ഇതിലൊരു വല്ലാതൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ആകാംക്ഷ കാണിക്കുകയോ ഒരു എടുത്തിയാട്ടം കാണിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തു എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു സംശയം കാരണം അവിടെ ഈ പ്രശ്നം റവന്യൂ വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഈ താലൂക്ക് ഭരണം നിലനിൽക്കുന്നത് താലൂക്ക് ഭരണം ജനറൽ റവന്യൂ വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഈ ഏഴ് വർഷത്തെ എൽ ഡി എഫ് ഭരണമെടുത്ത് നോക്കിയാൽ എൻ ജി ഒ യൂണിയൻകാർ അധികവും സമരം ചെയ്തിട്ടുള്ള റവന്യൂ വകുപ്പിനെതിരെയാണ് അവർ ഭരിക്കുന്ന വകുപ്പിനെതിരെ ഒന്നും അവരങ്ങനെ സമരം ചെയ്ത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ജീവനക്കാർ പത്ത് മുപ്പത് അറുപത് ജീവനക്കാരിലെ പത്തൊമ്പത് പേരും ടൂറിന് പോയി അതിൽ ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ എട്ട് പേര് ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫാണ് അവരുടെ ഹാജർ അവർ ആ സമയത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് പേരാണ് തൊട്ടടുത്തുള്ള ജില്ലകളിലൊക്കെ ഉള്ള അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ദിവസത്തെ അവധി നേരത്തെ ആയി കിട്ട അവധി ഉള്ളത് കൊണ്ട് നേരത്തെ പോയത് ഇതൊന്നും ന്യായ ഞാനവിടെ ന്യായീകരിക്കാൻ പറയുന്നതല്ല പക്ഷേ ഇതൊക്കെയാണ് വസ്തുത പക്ഷേ ഈ സംഭവം എന്നു കൊണ്ട് ഇത് ഇത് സാധാരണ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവം ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നാട്ടിൽ നടക്കാറുണ്ടോ നടന്നിട്ടുമുണ്ട് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ കോതമകൾ ഇത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പെട്ടു എന്ന് മാത്രം പക്ഷേ അവിടെ ഇതിൽ ഇടപെടേണ്ട ചില ഭരണാധികാരികളുണ്ട് അവരെ ഇടപെടിക്കുന്നതിന് പകരം അതൊരു എം എൽ എ അദ്ദേഹം ആ എം എൽ എ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു ഷോ കാണിച്ചാണ് പ്രശ്നമായത് അതാണ് അത് അത് റവന്യൂ വകുപ്പിന് അല്ലിപ്പോൾ നാണക്കാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അത് പൊതു ഭരണ വകുപ്പിന് നാണക്കാണ് ഉണ്ടാക്കി ഈ പൊതു ഭരണ വകുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കയ്യിലാണ് അപ്പൊ റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ സി പി ഐ ഒന്ന് ആക്ഷേപിക്കാൻ വേണ്ടി സി പി എം കാരനായ എം എൽ എ ഓടി വന്ന് ആ എ ഡി എമ്മിന്റെ കസേരയിൽ എഴുന്നിട്ട് ഹാജർ പുക്ക് പരിശോധിക്കുന്നു അതൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ എം എൽ എ എ ഡി എമ്മിനെ കാട്ടിലും മുകളിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുകളിലാണ് ജനപ്രതിനിധിയാണ് പക്ഷെ ഒരു തഹസീൽദാരുടെ കസേര വന്നിരിക്കാനൊക്കെ എം എൽ എ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് പറ്റുമോ അതൊക്കെ ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കാത്ത സംഭവമാണ് എം എൽ എ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു വിവരം അറിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അവിടുത്തെ കളക്ടറെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനൊരു സംഭവമുണ്ട് അപ്പോൾ കളക്ടർ വന്ന് അന്വേഷിക്കും എന്നിട്ട് എം എൽ എ കളക്ടർ അതേ മന്ത്രിയോട് പറയും ഇതിപ്പോൾ മന്ത്രിയും മന്ത്രിയുടെ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനൻ രാജേന്ദ്രനും ആ ജീവനക്കാരെ ന്യായീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് മന്ത്രി ന്യായീകരിച്ചു നല്ല പറഞ്ഞാൽ മന്ത്രിയുടെ പാർട്ടിയുടെ സെക്രട്ടറി ന്യായീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവകാശമാണെന്നാണ് കാനൻ രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കാനൻ രാജേന്ദ്രൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് മറ്റെല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും സി പി എമ്മിനെ പിന്താങ്ങുന്ന ആളാണ് കാനൻ രാജേന്ദ്രൻ ഈ വിലക്കയറ്റം സെസ് രണ്ട് രൂപ കൂട്ടിയതടക്കം അദ്ദേഹം പിന്തുണച്ചു പക്ഷേ ഈ കാര്യത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് കാനൻ രാജേന്ദ്രൻ പിന്തുണ മറ്റേ മറ്റേ ജീവനക്കാരെ പിന്തുണച്ചത് അതിൻ്റെ കാരണം റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിക്കാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിക്കാരെ മാത്രമല്ല ഞാൻ അറിഞ്ഞിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ആളാണ് അപ്പോൾ റവന്യൂ മന്ത്രി രാജനെ കൊച്ചാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സി പി എം എം എൽ എ ഒരു എന്താ പറയുക എടുത്തിയാട്ടം കാണിക്കുമ്പോൾ അതിനെ എതിർ അതിനെ എതിർക്കുകയും അതിനെ അതിനെ തരം താഴ്ത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടത് കാനത്തിൻ്റെ കടമയാണ് അപ്പോൾ ഇത് സംഭവം എന്താണ് റവന്യൂ വകുപ്പിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കാൻ വേണ്ടി സി പി എം നടത്തിയ കാര്യം അവിടുത്തെ സി പി എമ്മിൻ്റെ സി പി ഐയുടെ പത്തനംതിട്ട അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി എന്താ പറഞ്ഞത് മന്ത്രി എം എൽ എ ചെയ്ത് ശരിയായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ സി പി ഐ സെക്രട്ടറിക്ക് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു അവിടെ ഇവിടെ തുടങ്ങാ സി പി ഐ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറിക്ക് വേറൊരു അഭിപ്രായവും സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിക്ക് വേറൊരു അഭിപ്രായം നമ്മൾ കേട്ടു അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ജീവനക്കാരുടെ ജീവനക്കാരുടെ പ്രശ്നം എവിടെ വരെ എത്തി ഇപ്പോൾ ജീവനക്കാർ പത്തൊമ്പത് ജീവനക്കാർ അവധി എടുത്ത് അവർ ടൂറിന് പോയത് അവരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അവിടുത്തെ ഓഫീസ് സംവിധാനം താളം തെറ്റിയെങ്കിൽ അതിൽ ഉത്തരവാദികളായവർ അതിൽ ഉത്തരം പറയണം പക്ഷേ ആ ഒരു ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജനങ്ങൾ പൊറുതിമുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് രാഷ്ട്രീയമായി പറയാമെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം അവർ ജീവനക്കാരെ കസേരയിൽ ഇരുന്നാൽ തന്നെ നടക്കാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സി പി ഐ എ ചെറുതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സി പി ഐ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വിഷയമായിട്ട് അത് മാറി അപ്പം എന്താണ് റവന്യൂ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കി റവന്യൂ വകുപ്പിനെതിരെയാണ് എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ്റെ സമരം മിക്കതും ജീവനക്കാരുടെ 
അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന സൗഹൃദം അതിന് ഒരുപക്ഷെ ആഴം കൂടുതലായിരിക്കും അവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഒരു യാത്ര പോകുന്നു ഈ ഒന്നിച്ച് പോയാൽ എന്താണ് കുഴപ്പം അല്ല ഇത് ഒന്നിച്ചു പോയാലുള്ള കുഴപ്പത്തിനേക്കാൾ ഇവരെല്ലാവരും ആൾക്കാരെ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന സർക്കാർ ജീവനക്കാരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പരിഗണനാ വിഷയമാക്കേണ്ടത് കാരണം ഒരു താലൂക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സർക്കാർ ഓഫീസിലേക്ക് വില്ലേജ് ഓഫീസിലേക്ക് ഒക്കെ ഒരു പ്രവൃത്തി ദിവസം ആൾക്കാർ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സേവനത്തിനായി ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അവിടെ ഈ സേവനം നൽകാൻ ബാധ്യസ്ഥപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവിടെ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിൽ അവിടെ ആൾക്കാർ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അതിനു വേണ്ടുന്ന ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാർ അവിടെ ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളത് അനുഭവിച്ച ആൾക്കാർക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകും അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി ദിവസം അവിടെ മുൻകൂട്ടി പരസ്യം ചെയ്യാതെ അതായത് ആ ഒരു ദിവസം ഇന്ന ഇന്ന സേവനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമല്ല എന്നൊന്നും പറയുക പോലും ചെയ്യാതെ അത് പറയുന്നത് പോലും നിയമപ്രകാരമല്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ആൾക്കാർക്ക് ആ ഒരു വിവരം ലഭിക്കാനായിട്ടുള്ള യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള മാർഗവും ഇല്ലാതിരിക്കെ ഇങ്ങനെ കുറെ അധികം ആൾക്കാർ അവിടെ നിന്ന് ലീവ് പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ നടപടിയല്ല ഇവിടെ ശ്രീ കാനം രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അവധി എടുക്കാനുള്ള അവകാശം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതൊരു കൂട്ട അവധിയാകുമ്പോൾ അതായത് ഒരു ഓഫീസിലുള്ള മൊത്തം സ്ട്രെങ്ത്തിന്റെ എനിക്ക് ഒന്ന് പത്തൊൻപത് പേരാണ് അറുപത് പേരുള്ള ഓഫീസിൽ പത്തൊൻപത് പേരാണ് ലീവ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നതെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏകദേശം മൂന്നിൽ ഒന്ന് ആൾക്കാർ അവിടെ ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി ദിവസം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിനെ ആര് അപ്രൂവ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കാരണം ഇതെല്ലാം സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ആൾക്കാർക്ക് ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചുമതലപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവർക്കുള്ള പേയ്മെന്റ് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോ ഒരു പ്രവൃത്തി ദിവസം ഇത്തരത്തിൽ കൂട്ടാവധി എടുത്തിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് പോകാമോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇനി മറ്റൊന്ന് ഇവിടെ ശ്രീ ശ്രീകുമാർ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു വളരെ കൗതുകകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എനിക്ക് തോന്നിയത് കസേരയിൽ ഇവർ ഇരുന്നാൽ പോലും നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ കസേരയിൽ അവർ ഇല്ലെങ്കിലോ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ തിരിച്ചുള്ള ചോദ്യം ഇരുന്നാൽ തന്നെ പലതും നടക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവർ കസേരയിൽ തീരെ ഇല്ല എങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു പ്രതീക്ഷ പോലും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ ദുരിതപൂർണമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് അവിടെ അനുഭവിച്ച ആൾക്കാർക്കറിയാം ഞാൻ ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വിഷയം കോർപ്പറേഷന് മാത്രം തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വിഷയത്തിൽ രണ്ടു വർഷം ഏതാണ്ട് സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ഞാൻ അവിടെ കയറി ഇറങ്ങി നടന്ന ആളാണ് അത് കഴിഞ്ഞ മേയറുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വട്ടിയൂർക്കാവ് എം എൽ എ ആയിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അപ്പോ അങ്ങനെ രണ്ടു വർഷം നടന്ന് ചെരുപ്പ് തെയ്യുന്ന ഒരാളിന് ഒരു കസേരയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാൾ ഒരു ദിവസം ഇല്ല എങ്കിൽ അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നല്ലതുപോലെ അറിയാം ഇനി മറ്റൊന്ന് ഈ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഇവരുടെ സേവനം ലഭിച്ച് പ്രതീക്ഷിച്ച് അവിടെ ചെല്ലുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് കിട്ടാതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരോട് പറയാനായിട്ട് ഈ ന്യായമൊക്കെ കൊള്ളാമോ അതായത് ഈ കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്ന അവരവിടെ വന്നിരുന്നാൽ പോലും പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമില്ല അപ്പൊ പിന്നെ അവരില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ എന്നുള്ള ന്യായം അവരോട് ചോദിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല ഇത് ഒരു വർഷം മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൂട്ട ലീവ് എടുത്ത് പോയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പറ്റിയാണ് ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണം അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാത്തത് ഒപ്പിടാതെ ആൾക്കാർ മുങ്ങി എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ആരോപണം വന്നു അത് ഇതിനേക്കാൾ ഗുരുതരമാണ് കാരണം ഒപ്പിടാതെ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഉള്ള ഒരു സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം അവിടെ ഒപ്പിടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കുത്തഴിഞ്ഞ സംവിധാനം ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തോടു കൂടി ഒരു ഓഫീസിലെ മൂന്നിലൊന്ന് ആൾക്കാർ അതും അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥലം എം എൽ എ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് മലയോര പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വരെ എത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് മൂന്നി
അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് മനോഭാവമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു മനോഭാവമാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇത് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്താൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടാനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള നടപടി ഉണ്ടാകുന്നത് ശ്രീകുമാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ശ്രീ ശ്രീകുമാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ റവന്യൂ വകുപ്പിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് സി പി ഐ എ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാൻ ഈ വകുപ്പിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാൻ സി പി എം ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഈ ട്രിപ്പ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് സി പി എം അല്ല ഈ ആൾക്കാരുടെ ലീവ് എടുക്കാൻ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നത് സി പി എം ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇനി ഈ എം എൽ എക്ക് ഇതിനുള്ള അധികാരമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇല്ല അതിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള തർക്കവുമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് വന്ന ആ കസേരയിൽ ഒക്കിപ്പൈ ചെയ്യാനോ അവിടുത്തെ രജിസ്റ്റർ എടുത്ത് നോക്കാനോ പരിശോധിക്കാനോ ഉള്ള അധികാരമൊന്നും അദ്ദേഹത്തിനില്ല ത്തിലേക്കും അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ വരാം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ യാത്രയെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും ഒക്കെ ആകാം ഞാൻ ജോയിന്റ് കൗൺസിലിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എസ് സജീവ് കൂടി നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ എസ് സജീവ് അങ്ങയോട് രണ്ടു മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ തുടരെ ചോദിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് കാരണം സി പി ഐയുടെ നേതാക്കന്മാരെ പലരെയും ഞങ്ങൾ സമീപിച്ചു ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആരും കൃത്യമായ മറുപടി തന്നില്ല യുവജന സംഘടനകളുടെ നേതാക്കളാകട്ടെ ഇന്ന് ചേർത്തലയിൽ ലഹരി വിമുക്ത പരിപാടി ഒരു വലിയ പരിപാടിയാണ് അതിലേക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പോവുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അങ്ങാണ് കൃത്യമായി സി പി ഐ ഐ സഹയാത്രികൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ജോയിന്റ് കൗൺസിൽ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇവിടേക്ക് എത്തിയത് ശ്രീ എസ് സജീവ് ഈ സി പി ഐയിൽ രണ്ട് അഭിപ്രായമുണ്ട് അതായത് കാനം അവകാശമാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാം പരിശോധിക്കാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ സി പി ഐയുടെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞത് റവന്യൂ വകുപ്പിൽ എന്തോ കുഴപ്പം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ എം എൽ എ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ ജോയിന്റ് കൗൺസിലിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്ത് നിലപാടാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ജോയിന്റ് കൗൺസിലിന്റെ നിലപാട് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സർക്കാർ ഓഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾക്ക് മികച്ച സേവനം ലഭ്യമാക്കേണ്ട ഇടമാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് ജോയിന്റ് കൗൺസിലിന്റെ അഭിപ്രായം അവിടെ ആളുകൾ കൂട്ടത്തോടെ ജീവനക്കാർ കൂട്ടത്തോടെ അവധിയെടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ഓഫീസിൻ്റെ പ്രവർത്തനം താറുമാറായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അഞ്ച് ദിവസത്തിനകം അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് കർശനമായ നടപടി അതിനകത്ത് എടുക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊരു സംഘടനകളുടെ ഒക്കെ സംഘടനകളുടെ ഒക്കെ ജില്ലാ സമ്മേളനങ്ങൾ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഓഫീസിൽ നിന്ന് പ്രതിനിധികൾ കൂട്ടമായി അങ്ങോട്ട് പോകാറില്ലേ കൂട്ടമായിട്ട് പോകാറില്ല സമ്മേളനത്തിൽ പ്രതിനിധികളെയാണ് അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രതിനിധികളാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ സംസ്ഥാന തലത്തിലെയും ജില്ലാ തലത്തിലെയും സമ്മേളനങ്ങൾ കഴിയുന്നിടത്തോളം അവധി ദിവസങ്ങൾ ചേർത്താണ് എടുക്കുന്നത് പൊതു അവധികൾ കൂടെ നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ ദിവസങ്ങൾ വരത്തക്ക രീതിയിലാണ് സംഘടനകളെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഈ മേഖലാ തലത്തിൽ താഴെ തട്ടിലെ സമ്മേളനങ്ങളാണ് വർക്കിംഗ് ഡേയിൽ നടത്തി നടത്തുന്നത് അങ്ങനെ നടത്തുന്നത് തന്നെ പ്രതിനിധികളാണ് അതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഓഫീസിൻ്റെയും പ്രവർത്തനത്തെ ശരി ശ്രീകുമാർ അതായത് ഈ കൂട്ടായ്മകൾ യാത്ര പോകുന്നത് പതിവാണ് സ്വാഭാവികമാണ് സ്കൂൾ തലം മുതൽ അത് കഴിഞ്ഞ് കോളേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ സംഘടനകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതും വലുതുമായ കൂട്ടായ്മകൾ അങ്ങനെ നിരന്തരം വിനോദയാത്രകൾക്ക് പോകാറുണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ സി പി ഐയുടെ സി പി എം നേതാവ് സി പി എമ്മിന്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞത് ഈ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേയും സൺഡേയും മാത്രം പോയാൽ പോരെ എന്തിന് പ്രവൃത്തി ദിവസം പോകണം എന്നാണ് അവർക്ക് കുറച്ച് ദൂരേക്കൊരു യാത്ര പോകണം എന്നവർ തീരുമാനിച്ചാൽ അതിനെ എങ്ങനെ തെറ്റു പറയും അവിടെയും ഈ കൂട്ടാവധി എന്നത് മാത്രമാണോ പ്രശ്നം അവർക്കും അവകാശങ്ങളിലെ അവർക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകുന്നതിൽ എന്താണ് പ്രശ്നം സർക്കാർ ജീവനക്കാർ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം അവർക്കിതൊന്നും ആയിക്കൂടുന്നു കൃഷ്ണരാജ ഇതിൽ സ നമ്മളത് ഇത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്
അപ്പോൾ ഇവിടെ സാധാരണ ഇതിൽ ഈ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ചില നിർദ്ദേശം വെച്ചത് ഇപ്പോൾ ഓണക്കാലത്ത് തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ പൂക്കളം അത് ഓണം അവധി ഡ്യൂട്ടി സമയത്ത് പൂക്കളിടണ്ടാന്ന് തീരുമാനിച്ചു എന്നിട്ട് എപ്പോഴാണ് പൂക്കളിട്ടത് അതുമല്ല നടന്നോ ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ ഉച്ച സമയത്ത് ഇടാൻ പാടുള്ളവർ എപ്പോഴാണ് പൂക്കളെ ഇട്ടത് അതൊക്കെ ഇത് നടക്കും ഇതൊന്നും അങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല ഇതിപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാരെ കുറിച്ച് പൊതുവെ ഒരു ധാരണയുണ്ട് ആ ധാരണ ഇതുവരെ തിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല കാരണം എന്താണ് ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിത്യേന നടത്തുന്നുള്ളത് അതൊരു പരിധിവരെ ശരിയുമാണ് പക്ഷെ അതും ഇതുമായിട്ട് കൂട്ടിക്കുഴക്കേണ്ട ഇതെന്താ വെച്ചാൽ അറുപത്തൊന്ന് അറുപത് ജീവനക്കാരുള്ള ഒരു ഒരു താലൂക്ക് ഓഫീസ് ആ ഓഫീസിൽ ഈ പത്തൊമ്പത് പേരെ ലീവ് എടുത്ത് അവരെ വെള്ളിയാഴ്ച ലീവ് എടുത്ത് ശനി ഞായർ ടൂറിന് പോയി അത് അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം പത്തൊമ്പത് പേർ ഒരുമിച്ച് പോയതുകൊണ്ട് ആ ഫീസിൽ താളം തെറ്റിയോ അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇരുപത്തൊന്ന് പേര് ഹാജരുണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് പേര് അവിടെ ഹാജരുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ വരുമ്പോൾ ഏത് കാര്യത്തിലാണ് അവിടെ വീഴ്ച സംഭവിച്ചത് അത് അന്വേഷിക്കാം ഏത് 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 പരാതിക്കാരനാണ് പരാതി കൊടുത്തത് അത് അന്വേഷിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഫയലാണ് തീർപ്പാവാതെ അത് അന്വേഷിക്കാം ഇരുപത്തൊന്ന് പേരുണ്ടല്ലോ എട്ട് പേര് ഫീൽഡിൽ പോയിരിക്കുന്നു ഈ ഫീൽഡിൽ പോകുന്നവർ ആ രാവിലെ ഒപ്പിട്ട് പോകണമെന്നില്ല സാധാരണ രീതിയിൽ വന്നിട്ടാണ് ഒപ്പിടുക പന്ത്രണ്ട് പേരാണ് മുങ്ങി എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അവരെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുക അതാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഈ പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ കാര്യത്തിൽ എടുക്കേണ്ട തീരുമാനത്തിൽ ഇത്രയുമധികം ആളുകളെ നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഞാൻ വലിയ വലിയത് കാണുന്നില്ല മറ്റൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ സി സി പി എമ്മിൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള ഈ നീക്കങ്ങളും അവരുടെ സംഘടനകളും നീക്കങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് ജീവനക്കാരെ കൂട്ടത്തോടെ അവർ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് കുടുംബശ്രീ സമ്മേളനം വരുമ്പോൾ കുടുംബശ്രീ കൂട്ടത്തോടെ സമ്മേളനത്തിൽ പോയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വോയിസ് വോയിസ് പ്രസായി നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇവർ ചെയ്യുന്നതിൽ ഈ കാര്യം മാത്രം വരുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ ജോയിൻറ്റ് കൗൺസിൽ പ്രതിനിധിയുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തിനൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല സത്യത്തിൽ എന്താ പറയാൻ പറ്റാത്തത് എന്താണ് കാരണം റവന്യൂ മന്ത്രിക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നടപടി എടുക്കുന്നതേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ റവന്യൂ മന്ത്രിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനൻ രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത് അവകാശമാണെന്നാണ് അതോടുകൂടി കഴിഞ്ഞു തീരുമാനം അവിടെ തീർപ്പായി പിന്നെ എം എൽ എയുടെ കാര്യം എം എൽ എ എന്താ എന്ന് പറഞ്ഞത് എം എൽ എ ജീവനക്കാരെ വല്ലാതെ അവഹേളിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രസ്താവന ഞാൻ കേട്ടു ഏതൊരു ക്വാറി മുതലാളിയുടെ വണ്ടിയാണ് ക്വാറി മുതലാളിക്ക് ബസ് വണ്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആ വണ്ടി എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അത് ഇവരും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചിന്താജറോമിന്റെ ഒരു മറുപടി ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ആ റിസോർട്ടിന് അനുമതിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറയുന്നു ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണോ ഞങ്ങൾ അവിടെ താമസിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായ ഒരു യാത്രക്കിടെ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് കയറി താമസിച്ചെന്ന് വരും അതിന് അനുമതി ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാറില്ല അതുപോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെയാണിത് ക്വാറി മുതലാളിയുടെ വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചു കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് ന്യായീകരണങ്ങൾ ഒരുപാട് അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ക്വാറി മുതലാളിയുടെ വാഹന ഒരു ക്വാറി മുതലാളിക്ക് ഒരുപാട് ബസ്സുകൾ ഉണ്ടാകും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ തന്നെ ജീവനക്കാർ വിളിച്ചു വെച്ചാൽ ബസ് കൊടുക്കും പതിനഞ്ച് രൂപയാണ് ചാർജ് എങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അതൊക്കെ ഈ നാട്ടിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണെന്നേ അതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ ആയിട്ട് നടത്തുന്നതാ പക്ഷെ അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു മൊത്തം ഒരു 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 എന്താ പറയാ എന്തോ വലുതായിട്ട് എന്തോ സംഭവിച്ചു എന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് ലീവ് എടുക്കണ്ടേ ലീവ് എടുത്ത എന്താ തെറ്റുള്ളത് ആ ലീവ് മറ്റേ ബന്ധപ്പെട്ട മേലധികാരിക്ക് കൊടുത്തിട്ടാണോ പോയത് അതന്വേഷിക്കണം ആ മുങ്ങിയവരെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല പന്ത്രണ്ട് പേര് അവിടെ മുങ്ങിയെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ തീരുമാനമെടുക്കട്ടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് പേര് ഹാജരുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആർക്കാണ് പരാതി പത്തനംതിട്ടയിലാണ് ഈ സംഭവം അതായത് പത്തനംതിട്ടയിലാണ് ഈ സംഭവം അവിടെ സി പി ഐ സി പി ഐ റോഡിൽ കിടന്ന് തല്ലി നമുക്കറിയാമല്ലോ അത് അത് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കാണ് ഇവിടെ ശരി കോന്നി മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി സി പി ഐയുടെ കെ രാജേഷ് ഒപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് രാജേഷ് രാജേഷിന്റെ പ്രസ്താവന വായിച്ചു പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എ പോലെയുള്ള പെരുമാറ്റമാണ് കോന്നി എം എൽ എയുടേത് എന്ന് അതായത് കാനവും സി പി എമ്മിന്റെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ അസിസ്റ്റ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി പി ആർ ഗോപിനാഥനും പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ
അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ ആഞ്ഞടിക്കുന്നു എം എൽ എക്കെതിരെ എം എൽ എ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ ഷോ കാണിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയല്ല ഇടതു പക്ഷ മുന്നണിയിൽ ഞങ്ങൾ വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾ ജില്ലാ തലത്തിലും മണ്ഡലം കോന്നി നിയോജ മണ്ഡലത്തിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട് എം എൽ എയോടും മറ്റേ ഇടതുപക്ഷ ജില്ലാ നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാറുണ്ട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഇതിപ്പോ അതല്ല ഇദ്ദേഹം ഇത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടല്ല അദ്ദേഹം ഇന്നലെ കാണിച്ച പരിപാടി അത് ശരിയല്ല അതൊരു ഒരു മുന്നണി ഇത് മുന്നണിയുടെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തു വിട്ട ആളാണ് ജനീഷ് കുമാർ എം എൽ എ ആണല്ലോ അപ്പോ ജനങ്ങളുടെ വിഷയം വരുമ്പോൾ ഇടപെടാനുള്ള അവകാശം എം എൽ എക്കുണ്ട് അത് എവിടെ ഇരുന്ന് എന്തു ചെയ്ത് എന്ന ചോദ്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പക്ഷെ എം എൽ എക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ലേ അവിടെ ഇടതുമുന്നണി ഇടതുമുന്നണിയാണ് സി പി എം ആണ് സി പി ഐ ആണെന്ന് പറയുന്നതല്ലോ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എം എൽ എ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം ഇടപെട്ടു അതിനെന്താണ് കുഴപ്പം അദ്ദേഹം ഇടപെടണം പക്ഷെ നിയമാനുസരണം ഒരു ഈ ജീവനക്കാരൻ അവരുടെ അവകാശമുണ്ടല്ലോ സാർ അവർക്ക് അവകാശമുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് ലീവ് എടുക്കാനും ഒക്കെ ഒരു പതിനഞ്ച് ആളുകൾ ലീവ് എടുത്തു പോയി പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ നടപടി ഉണ്ടാവണം അതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം പാർട്ടിയുടെ ആവശ്യം ശ്രീ കെ രാജേഷ് അതായത് ഈ റവന്യൂ വകുപ്പിൽ എന്തോ കുഴപ്പം നടക്കുന്നുവെന്ന് കാണിക്കാനായിരുന്നു എം എൽ എയുടെ ശ്രമം ആണോ അതെ 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 റവന്യൂ വകുപ്പിൽ അപ്പൊ അങ്ങ് 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 പറയുന്നത് ഈ എം എൽ എക്കെതിരെയാണോ അതോ കൂട്ടാവധിയെടുത്ത് പോയവരെ ന്യായീകരിക്കലാണോ ഒരിക്കലും കൂട്ടാവധി എടുത്തു പോയവര് അവരുടെ അവകാശമാണ് അവധി എടുക്കുക എന്നുള്ളത് അവര് അവരുടെ അവകാശം വിനിയോഗിച്ച് അവര് യാത്ര കൂട്ടാവധി എടുത്തു പോയാൽ ജനങ്ങൾ വരും അവര് വലിയ ഓഫീസ് അല്ലേ അത് അതെ അതെ അങ്ങനെ എല്ലാവരും അത് എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരും ഉണ്ടെന്നാണ് എല്ലാ യൂണിയനിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരും അതിനകത്തുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് കേട്ടോ അത് വലിയ അതിനൊരു നല്ല വശമുണ്ട് എൻ ജി ഒ യൂണിയന്റെ ആളുകളുണ്ട് ജോയിൻ കൌൺസിലിന്റെ ഉണ്ട് എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷന്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അടക്കമുള്ള ആളുള്ള യാത്രയിലുണ്ടായിരുന്നു അതെ പക്ഷെ അവിടെ ഒപ്പിടാതെ പോയവരുണ്ട് സാറേ അത് അതാണ് അത് അത് നടപടി ഉണ്ടാവണം ഒപ്പിടാതെ പോയവരെ സംബന്ധിച്ച് നിയമാനുസരണം ലീവ് കൊടുക്കാതെ പോയവരെ സംബന്ധിച്ച് നടപടി ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ് അത് എം എൽ എ പ്രതികരിച്ചതിൽ തെറ്റില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം അവിടെ വന്ന് ഈ ചാനലുകളെ കൂട്ടി അവിടെ ഒരു രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അതിന്റെ കാര്യമില്ലായിരുന്നാണ് പാർട്ടിയുടെ അഭിപ്രായം അപ്പോ റവന്യൂ വകുപ്പിനെ എഴുത്തിക്കാട്ടാൻ മനഃപൂർവ്വം ശ്രമിച്ച എം എൽ എക്കെതിരെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ ആ ഉന്നയിക്കേണ്ട തലത്തിൽ എൽ ഡി ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി യോഗത്തിൽ അത് ഞങ്ങൾ ഉന്നയിക്കും ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളെ ഉന്നയിക്കും ശരി ശ്രീ കെ രാജേഷ് വളരെയധികം നന്ദി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയതിന് ശ്രീത് പണിക്കർ കേട്ടുവല്ലോ സി പി ഐയും സി പി എമ്മും തമ്മിലുള്ള ഒരു വിഷയം നിലനിൽക്കുന്നുവെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി അതായത് ഇതിന് ഒരു വലിയ ദീർഘദൂര പശ്ചാത്തലമുണ്ട് പിന്നിലേക്ക് ശ്രീ എൻ ശ്രീകുമാർ പറഞ്ഞു വെച്ചതും അതാണ് അല്ല തീർച്ചയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ നോക്കുന്നത് നോക്കൂ ഞാൻ ഇവിടെ ജനങ്ങളുടെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് മാത്രമാണ് വിഷയത്തിനെ കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ട് ലീവ് എടുത്തു പോയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും വീഴ്ചയുണ്ടോ ഇല്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരെ പുറത്താക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ശമ്പളം പിടിച്ചു വെക്കാനോ അവർക്കെതിരെ സർവീസ് ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നടപടി എടുക്കാനോ ഒന്നും അല്ല എന്റെ ആവശ്യം ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ കൂട്ടമായിട്ട് ലീവ് എടുത്ത് ഇവിടെ പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടോ എങ്കിൽ അവിടെ ആ പ്രവൃത്തി ദിവസം വരുന്ന ആൾക്കാരെ സർവീസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പിന്നെ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് അവരുടെ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടെ ആരുണ്ട് എന്നതിനെ ഉറപ്പുവരുത്താനായിട്ട് ഇതിനൊരു അപ്രൂവിംഗ് അതോറിറ്റി ഉണ്ടാകുമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ലീവ് എടുത്ത് ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ട് പോയിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടോ പതിനഞ്ചോ എത്ര പേരും ആയിക്കോട്ടെ ആ പറയുന്ന ആൾക്കാരുടെ അപ്രൂവൽ അതോറിറ്റി അതൊരു ഒറ്റ അതോറിറ്റി ആണ് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഹെഡ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ ഹെഡിന് അറിയാമല്ലോ ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് കാരണം ഇതൊരു ട്രിപ്പാണ് ഈ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ആരെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കല്യാണത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമിന്റെ ആവശ്യത്തിനോ വീട്ടിലെ ഒരു ആവശ്യത്തിനോ വേണ്ടി പല ആൾക്കാരായിട്ട് ഒരേ തീയതികളിൽ
എസ്കലേഷൻ അതോറിറ്റി അറിയിക്കാം മന്ത്രി അറിയിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ട് പോയി ഈ രേഖകളൊക്കെ എടുത്ത് പരിശോധിക്കാനുള്ള അവകാശം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും അതിനേക്കാൾ ലാർജർ തെറ്റ് ഏതാണ് ഈ വിസിൽ ബ്ലോവർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ അതിനേക്കാൾ ലാർജർ തെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ അവിടെ നടന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റി അദ്ദേഹം തുറന്ന പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഈ സി പി ഐയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് അത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അവര് പറയുന്ന പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എ പോലെ പെരുമാറുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള തെറ്റുകളൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എ മാർക്ക് മാത്രമേ അവകാശമുള്ളൂ ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മുന്നണിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എം എൽ എക്ക് അതിനുള്ള അവകാശമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ന്യൂനതകൾ എന്തൊക്കെയാണോ അത് പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഈ മുന്നണി അത് അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് രീതിയിലുള്ള ജനാധിപത്യ ബോധമാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രൊസീജർ തെറ്റാണ് അദ്ദേഹം അതിന് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന മാർഗം തെറ്റാണ് പക്ഷെ അതിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രേറ്റർ മെറിറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഒരു കീഴ്വഴക്കം അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് അതിനെ പറ്റി എന്തുകൊണ്ടാണ് ചർച്ച ചെയ്യാത്തത് ഇപ്പൊ ഇവരോടൊപ്പം തന്നെ അല്ലേ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലീവ് എടുക്കാതെ ഒപ്പിടാതെ അവിടെ നിന്ന് പോയിരിക്കുന്ന കുറെ അധികം ആൾക്കാർ ആ ആൾക്കാരെ പറ്റി പറയുന്നത് എന്താ ആൾക്കാരെ പറ്റി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയാത്തത് ഈ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഇത്ര പേരാണ് പോകുന്നത് ശരി ആ ഒരു ഓഫീസിന് ഒരു സൂപ്പർവൈസിംഗ് അതോറിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അതോറിറ്റിക്ക് നോക്കാമല്ലോ ഈ പ്രവൃത്തി ദിവസം ഇത്രയധികം ആൾക്കാർ അവിടെ ലീവ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയധികം ആൾക്കാർ അവിടെ പോകുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു പക്ഷെ അവരാരും ലീവ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ത് നടപടിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ കർശന നടപടി എന്ന് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃഷ്ണരാജ് ഇതിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയട്ടെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള കർശന നടപടി ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല കാരണം ഇവർക്കെല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള യൂണിയൻ ബന്ധങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എന്തായാലും ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ജനങ്ങളോട് പറയുന്ന സമയത്ത് ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തുന്ന സമയത്തെങ്കിലും അതിലുള്ള ആത്മാർത്ഥത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന കർശന നടപടി എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നതിലാണ് അല്ലാതെ നടപടി സ്വീകരിക്കും നടപടി സ്വീകരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്ന ഒരൊറ്റ കാര്യം ഈ പറയുന്ന സർക്കാർ ജീവനക്കാരെ തീറ്റി പോറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പൊതുജനത്തിനെ ഓരോ ബജറ്റിലും പുതിയ നികുതി ഭാരം കൊണ്ടുവന്ന് പിഴിയുന്നത് ഇന്ധനത്തിനും വസ്തുവിനും അവരുടെ വീട് അടച്ചിട്ടാൽ അതിനടക്കം ഇവരെ പിടിഞ്ഞുകൊണ്ട് എടുക്കുന്ന പണത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട അതിന്റെ ഔട്ട് പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആൾക്കാരെ തീറ്റിപ്പോറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാരോട് നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും അവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള സേവനങ്ങൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉറപ്പുവരുത്തും ജനങ്ങളോട് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രതിബദ്ധതയും ആഭിമുഖ്യവും ഇല്ലാത്ത ഇത്തരം ജീവനക്കാരോട് ജനം എന്തിനാണ് ആഭിമുഖ്യം പുലർത്തുന്നതെന്നേ അവർക്ക് നിയമപ്രകാരം ലീവ് എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലീവ് എടുത്തിട്ട് പോകട്ടെ പക്ഷെ കൂടെ പോയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആ അപ്രൂവൽ അതോറിറ്റി അവർക്കെതിരെ എന്ത് കർശന നടപടി എടുക്കും അതാണ് ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയേണ്ടത് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പറയേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന എം എൽ എ ആവർത്തിച്ച് പറയേണ്ടത് അത് തന്നെയാണ് സി പി ഐയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും ഇത് തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത് അതൊന്നും പറയാതെ ഇതിലുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയറൽ ലാബ്സ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ പറ്റി മാത്രം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോർ ഇഷ്യൂവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒളിച്ചോടുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്നുള്ള ബോധ്യം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലുണ്ട് എന്ന് മാത്രമാണ് അതിനർത്ഥം അല്ലാതെ എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് സാധാരണക്കാരൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ശരി ഒരു ചോദ്യം ആർസനൽ കുമാർ ആർസനൽ കുമാറിലേക്ക് വരാം ശ്രീ എസ് സജീവ് അതായത് ഇവരിപ്പോൾ രണ്ടു നാളായി വിനോദയാത്രയിലാണ് വിവാദത്തിനും അത്ര തന്നെ പഴക്കമുണ്ട് അത് കോന്നിയിൽ മാത്രമല്ല കേരളമാകെ അറിഞ്ഞ കാര്യമാണ് വലിയ തർക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് വിവാദത്തിന് രാഷ്ട്രീയ ഭിന്നത പോലും വരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും അവർ ഈ യാത്ര നിർത്തി തിരിച്ചു വരാത്തത് ശരി അവരുടെ ഭാഗത്താണെന്ന ബോധ്യം കൊണ്ടോ അതോ രാഷ്ട്രീയ ബന്ധമുണ്ടെന്ന ധാർഷ്ട്യം കൊണ്ടോ അല്ല ഇതിനകത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ മറ്റ് രണ്ട് പ്രതിനിധികൾ പറഞ്ഞതിനും കൂടെ ചേർത്ത് എനിക്ക് പറയേണ്ടതുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ സർ
തരം മാറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഭൂമി തരം മാറ്റം എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരുപാട് പെൻഡിങ് ഉള്ളപ്പോൾ ഇവിടെ നൂറ്റി പിന്നെ നാൽപ്പത്തിനാല് അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചതിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചതിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് അപേക്ഷയും തീർപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് അപേക്ഷ തീർപ്പാക്കാത്തതിന് കാരണമുണ്ട് വ്യക്തമായ കാരണമുണ്ട് അത് സബ് ഡിവിഷൻ ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് തീർപ്പാക്കാത്തതാണ് അവിടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് പുറമ്പോക്ക് കയ്യേറ്റങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും അതിൽ അറുപത്തിനാല് കയ്യേറ്റങ്ങൾ ഒഴിപ്പിച്ച് സർക്കാരിലേക്ക് ആ ഭൂമി എടുക്കുകയും ബാക്കിയുള്ളവയുടെ കേസ് നടക്കുകയാണ് അത്തരത്തിൽ വളരെ നന്നായി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പ്രളയമുണ്ടായപ്പോൾ വളരെ ഭംഗിയായി ജീവനക്കാർ ഇതേ ജീവനക്കാർ നിങ്ങളിപ്പോൾ ആക്ഷേപിക്കുന്ന ഇതേ ജീവനക്കാർ അവധിയെടുക്കാതെ രാത്രിയെന്നോ പകലെന്നോ ഇല്ലാതെ അവിടെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ വീടുകളിൽ പോകാതെ മാറാൻ വസ്ത്രമില്ലാതെ നിന്ന് ജോലി ചെയ്തവരാണ് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഫസ്റ്റ് ഈ സി എഫ് എൽ ടി സികളിലെല്ലാം അവിടെ ഭക്ഷണം എത്തിക്കാനും മരുന്നെത്തിക്കാനും ഓടി നടന്നത് ഈ കോന്നി താലൂക്ക് ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാരാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ പണി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാർ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനകത്ത് ഞാൻ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചു ഒരു ദിവസം പിന്നെ ഓഫീസിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ആകെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ അവധിയെടുത്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിശോധിക്കേണ്ടതും അതിനകത്ത് നടപടി എടുക്കേണ്ടതുമാണ് ഇവിടെ നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ലീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീവനക്കാർക്ക് എടുക്കാനുള്ളത് തന്നെയാണ് ക്യാഷ് ലീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആകസ്മിക അവധിയാണ് ആകസ്മികമായി ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് അസുഖം ഉണ്ടായാൽ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊരു അവധി ദിവസം അയാൾക്ക് ദൂരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നാൽ എടുക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ തഹസിൽദാർ രാവിലെ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരിട്ട് കേട്ടതാണ് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചത് പിന്നെ അദ്ദേഹം ഇന്നലെ തന്നെ അതിൻ്റെ തലേ ദിവസം തന്നെ ലീവ് കളക്ടർക്ക് കൊടുത്ത് ആ ലീവ് സാങ്ഷൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുമതല അവിടത്തെ മറ്റൊരു തഹസിൽദാരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പോകുന്നത് പക്ഷേ ഈ ജനീഷ് കുമാർ എം എൽ എ ജനീഷ് കുമാർ എം എൽ എ എ ഡി എമ്മിന്റെ കസേരയിൽ ഇരുന്ന് ഈ തഹസിൽദാരെ വിളിച്ച് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് തഹസിൽദാരെ വിളിച്ച് അവധി അപേക്ഷ അറിഞ്ഞുവോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇല്ല എന്നാണ് മറുപടി പറയുന്നത് പിന്നീട് കേൾക്കുന്നു അദ്ദേഹം തന്നെ ആ വാഹനത്തിൽ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ആ വിനോദയാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അതെ 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 ഇത് പരിശോധിക്കാൻ സംവിധാനം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ആരാണ് പറഞ്ഞത് ആര് പറഞ്ഞത് ശരി തെറ്റ് എന്നല്ല അതിനാണ് മന്ത്രി അഞ്ച് ദിവസത്തെ സമയം നൽകിയിട്ടുള്ളത് അത് അവിടുത്തെ എ ഡി എം പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്തായാലും അത് മന്ത്രി അഞ്ച് ദിവസത്തിനകത്ത് നടപടി എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ലീവ് ശരിയായ വിധത്തിൽ നേരത്തെ ശ്രീ ശ്രീകുമാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ശരിയായ വിധത്തിൽ ലീവ് എടുത്ത് ഒരു വ്യക്തിപരമായി ആവശ്യമുള്ള കാര്യത്തിന് പോയിട്ടുള്ള ആളെ ഇതിനകത്ത് ബലിയാടാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ ലീവ് എടുക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ ഓഫീസിൽ വന്നിട്ട് മുങ്ങിയിട്ടുള്ള ജീവനക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് അവരുടെ പേരിൽ കർശനമായ നടപടി എടുക്കുന്നതിന് ആരും തടസ്സമല്ല പക്ഷേ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ പൊതുവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ജീവനക്കാർ മുഴുവൻ പണിയെടുക്കാത്തവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെല്ലാം അവധിയെടുത്ത് മുങ്ങുന്നവരാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുന്നത് സർക്കാർ ജീവനക്കാരും എല്ലാവരും അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ഒരു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പുള്ള ഒരു അനുഭവം ഞാൻ പറയാം ഈ പതിവായി കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണി കഴിഞ്ഞെത്തുന്ന ഒരു ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചറിൽ പതിവായി വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ശീലം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഈ രണ്ടു മണി കഴിഞ്ഞുള്ള ബസ്സിൽ പതിവായി കയറുന്ന ഒന്നിലേറെ സർക്കാർ ജീവനക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് അവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ മാറിക്കാണും നന്നായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സീത് പണിക്കറിലേക്ക് യെസ് സീത് പണിക്കർ മറ്റൊരു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുന്നു വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ പണിക്കർ നമുക്ക് ഈ ചർച്ചയുടെ രാഷ്ട്രീയ തലത്തിലേക്കും കീഴ്വഴക്കങ്ങളാണോ പ്രശ്നം എന്നതിലേക്കും അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരാം ഇടവേള കഴിയുമ്പോൾ സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം കൂടി നമുക്കൊപ്പം ചേരും ഇടവേള ചർച്ചയിലേക്ക് തിരികെ എത്താം ശ്രീ എൻ ശ്രീകുമാർ ഈ വിഷയത്തിൽ ആരാണ് മറുപടി പറയേണ്ടത് ഇതിന് മറുപടി പറയേണ്ട ആൾ ശരിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഒരു ഒരു സർക്കാർ ഓഫീസ് ഒരു താലൂക്ക് ഓഫീസിലെ
അപ്പോൾ ഏത് ഏത് പരാതിക്കാരനാണ് അവിടെ വന്നിട്ട് പരാതി പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ നോക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇതൊരു സർക്കാർ ആഫീസിൽ ഇതുപോലെ എല്ലാ സർക്കാർ ആഫീസിലും ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ പറയുമ്പോൾ അത് തനി രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുക എനിക്കറിയാം കാരണം എനിക്ക് പക്ഷമുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്ത് സി പി ഐയുടെ വകുപ്പല്ല ഈ ഇവിടെ നടന്നതെങ്കിൽ സി പി ഐ വകുപ്പിലല്ല ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നമെങ്കിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ എം എൽ എ അവിടെ പോയി ഇടപെടുവോ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പ്രശ്നമല്ലേ കോതമംഗലത്ത് ഉണ്ടായത് എന്താണ് കോതമംഗലത്ത് അതൊരു സി പി ഐ സി പി ഐ തർക്കമായി മാറാതിരുന്നത് എറണാകുളത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് തർക്കമായി മാറാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ പത്തനംതിട്ടയിൽ സി പി എം സി പി ഐ തർക്കമായിട്ട് മാറി ഏതാ ഒരു താലൂക്ക് ആഫീസിൽ അവധി പ്രശ്നം ഇത് ഇത് തീർക്കാൻ ഇത് തീർക്കേണ്ടത് ആരാണ് അവിടുത്തെ കളക്ടറോ എ ഡി എമ്മോ ആണ് തീർക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അതിന് മുകളിലുള്ള ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആരാച്ച അദ്ദേഹത്തോട് പറയാം ഇതിപ്പം ഇതിപ്പോൾ തർക്കമായപ്പോൾ ഇതിന് മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപെടേണ്ട അവസ്ഥയാണ് എന്താണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപെടേണ്ടത് റവന്യൂ മന്ത്രി പറയുകയാണ് അതിൽ നടപടി ഉണ്ടാകും സി പി ഐ സെക്രട്ടറി പറയുകയാണ് അവരുടെ അവകാശമാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ എന്തായാലും പൊരുത്തപ്പെടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തീർക്കും ഇത് അപ്പോൾ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി അവകാശമാണെന്ന് പറയുന്നു മന്ത്രി പറയുന്നു നടപടി അപ്പോൾ മന്ത്രി ഭരണതലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയാവൂ എന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇനി അവിടുത്തെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഒന്ന് പറയുന്നു ജില്ലാ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി വേറെന്ന് പറയുന്നു മണ്ഡല സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ തർക്കമായി മാറി അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പത്തനംതിട്ടയിൽ ഒരു സഹകരണ സംഘം തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി പി ഐക്കാരെ വഴിയിലിട്ട് അടിച്ചു ഓടിച്ചു എന്നിട്ട് ആ പ്രശ്നം എൽ ഡി എഫിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവന്നു പ്രശ്നം തീർന്നെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എവിടെ തീർന്നു തീർന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ചർച്ച ഈ ഈ വിഷയം ഇങ്ങനെ ചർച്ച വരില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിലൊരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഇനി വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് പത്തനംതിട്ട എം എൽ എം പി മന്ത്രിയാണല്ലോ വീണ ജോർജ് അവിടെ നിന്നുള്ള ആളാണല്ലോ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ ചിറ്റയം ഗോപകുമാർ എന്താണ് ഗോപകുമാറും വീണ ജോർജും തമ്മിലുള്ള തർക്കം സി പി എം സി പി ഐ തർക്കമല്ലേ അവിടുത്തെ എം എൽ എ ആയ ചിറ്റയം ഗോപകുമാറിനെ മന്ത്രിയുടെ പരിപാടി അറിയിക്കില്ല എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് മന്ത്രി ബഹിഷ്കരിച്ചില്ലേ ഏതൊരു വലിയ പരിപാടി പട്ടയമേള എന്തോ ബഹിഷ്കരിച്ചില്ലേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണണ്ടേ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ജീവനക്കാരുടെ കൂട്ട അവതരിക്കുന്ന പ്രശ്നമല്ല ഇത് സി പി ഐ സി പി ഐ തർക്കമാണ് സി പി ഐ കൊള്ളില്ല എന്ന് വരുത്തണം കാരണം എന്താണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രിയെ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറായ ചിറ്റയം ഗോപകുമാർ അവിടെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തി അതുകൊണ്ട് അതിന് ബദലായിട്ട് ഇപ്പോൾ സി പി എം പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗവും പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ എൽ ഡി എഫ് കൺവീനറുമായ ആർ സനൽകുമാർ കൂടി നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ ആർ സനൽകുമാർ ചർച്ചയുടെ പകുതിയിലാണ് അങ്ങ് ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ അവധി അവകാശമാണെന്ന് കാനം പറയുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ പിന്നെ ആ യാത്രയിൽ എന്ത് തെറ്റാണുള്ളത് അങ്ങ് ജില്ലാ എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചോദ്യം അവധി അവകാശമല്ല എന്ന് ആരും പറഞ്ഞില്ല കാനം പറഞ്ഞത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെ അവധി എടുക്കണം ഏതൊക്കെ സാഹചര്യത്തിൽ അവധി എടുക്കണം ഒരു ഓഫീസിലെ ഭൂരിപക്ഷം ജീവനക്കാരും ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ച് അവധി എടുക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഇതെല്ലാം വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി കേരളീയ സമൂഹം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇതായിരുന്നു ജീവനക്കാരും മറ്റുള്ള ആളുകളും കാണാനും അവധിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ നമ്മൾ നടത്താനും അത് അവധി അവകാശമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥ തടസ്സം അവധി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോധവൽക്കരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തന്നെയാണല്ലോ ഞങ്ങളെല്ലാം അടങ്ങുന്ന പ്രസ്ഥാനം ഒപ്പിടാതെ അവധി അപേക്ഷ നൽകാതെ പോയതാണോ കുഴപ്പം അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഉണ്ടായ ഒരു പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഭൂമിയിലെ നമ്മുടെ താലൂക്ക് ഓഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിലെ പ്രത്യേകിച്ച് മലയോര മേഖലയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് വന്നപ്പോഴാണ് ഭൂമി താലൂക്ക് സ്ഥാപിതമായത് നേരത്തെ അവിടെ താലൂക്ക് ഒക്കെ കൊണ്ടുകൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ യു ഡി എഫിന്റെ ജനപ്രതിനിധിയായി ദീർഘാല മന്ത്രിയൊക്കെ ആയതിന് ആൾ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയതല്ലാതെ താലൂക്കിന്റെ നടപടികളെല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ച് അവർ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി കൊണ്ടുവന്നതിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ ഗവൺമെന്റ് വലിയ പങ്കുണ്ട് മാത്രവുമല്ല
ഈ ആറുമണിക്ക് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്ന ആളിന്റെ അവസ്ഥ പരിഗണിച്ച് ആ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിറവേറ്റി കൊടുക്കാറുണ്ടോ സർക്കാർ ഓഫീസുകളെ കുറിച്ച് പൊതുവെയുള്ള പരാതി എന്താണ് കയറി ഇറങ്ങി നടക്കണം നമ്മുടെ നമ്മുടെ സിവിൽ സർവീസ് കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇപ്പോഴത്തെ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് കുറെ കൂടെ ഇടപെട്ടതിന്റെ പ്രതിഫലനം കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ശരി ഈ പഞ്ചിങ് മെഷീൻ എന്ന സിസ്റ്റം എന്ന സംവിധാനം ഇപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും സജീവമായി തന്നെയുണ്ടോ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഉറക്കെ കേൾക്കും പിന്നീട് അതങ്ങ് പതിയെ താണ് ഇല്ലാണ്ടാവും അല്ല പഞ്ചിങ് മെഷീൻ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായി നടപ്പാക്കുന്നതിന് ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചില ഒറ്റപ്പെട്ട ഓഫീസുകളിൽ ഇപ്പോഴും അത് പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പ്രശ്നം അവിടെ അല്ല നമ്മൾ ഈ ചർച്ചയിലൂടെ കാതൽ എന്താണ് നിൽക്കേണ്ടത് കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ജീവനക്കാരും അധ്യാപകരും അവർ ഈ കേരളത്തിന്റെ മുന്നോട്ട് പോക്കിന് വേണ്ടി നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നവരാണ് സിവിൽ സർവീസിനെ കാര്യക്ഷമമാക്കുക എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇവിടെ അറുപത്തിയൊന്ന് ജീവനക്കാരുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പതിലേറെ ജീവനക്കാർ ഒരുമിച്ച് വരാതിരിക്കുന്നു അതിൽ തന്നെ കുറെ ജീവനക്കാർ ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ല അവർ മതിയായ അവധിക്കപേക്ഷ വെച്ചിട്ടില്ല അവർ കൂട്ടായിട്ടൊരു ഒപ്പിടാതെ അവധി അപേക്ഷ നൽകാതെ ജീവനക്കാർ വിനോദയാത്ര പോയത് ഉല്ലാസയാത്ര പോയത് കീഴ്വഴക്കങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ് തെറ്റാണ് എ ഡി എമ്മിന്റെ കസേരയിലേക്ക് പാഞ്ഞു വന്നിരുന്ന് അവിടുത്തെ രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ച എം എൽ എയുടെ നടപടിയും കീഴ്വഴക്കങ്ങളുടെ ലംഘനമല്ലേ തെറ്റല്ലേ ാണെന്നാണ് <laughs> 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 അല്ല എം എൽ എ കാണിച്ച ഒരിക്കലും ഷോയല്ല എം എൽ എ അവിടെ ചെല്ലുന്ന എപ്പോഴാ നാട്ടുകാർ പലരും എം എൽ എയോട് വിളിച്ച് വിവരം പറയുകയാണ് കാല് വയ്യാത്ത ഒരാളടക്കം ആ ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുകയാണ് എം എൽ എയുമായിട്ട് ആ മണ്ഡലത്തിലെ സി പി ഐ സി പി എമ്മുമായിട്ട് യാതൊരു തർക്കവും ഇല്ല അവിടെ എം എൽ എയും സി പി ഐയുമായിട്ട് യാതൊരു തർക്കവും ഇല്ല എം എൽ എയും സി പി ഐയുമായിട്ട് നല്ല കോടിയലായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ഒരു മണ്ഡലമാണത് മുമ്പേ പറഞ്ഞ എന്റെ സ്നേഹിതൻ പറഞ്ഞ മണ്ഡലം കോടിയിലല്ല ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തർക്കങ്ങളുള്ള ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറുടെ മണ്ഡലവും അവിടെ ഈ തർക്കങ്ങളില്ല അവിടെ സി പി ഐ സി പി എമ്മുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ തർക്കങ്ങളും എൽ ഡി എഫ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് പരിഹരിച്ച ഒരു ജില്ലയാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ല ഞങ്ങൾ അഞ്ച് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യപ്പെട്ടവരുടെ എല്ലാ കക്ഷികളും ഒന്നിച്ച് നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത ഒരു ജില്ലയാണ് എൽ ഡി എഫിനകത്ത് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അനൈക്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇല്ല പക്ഷെ അവിടുത്തെ എം എൽ എമാർ അത് ജനീഷ് ആവട്ടെ ചിറ്റേ ആവട്ടെ പ്രമോദ് നാരായണൻ ആവട്ടെ മറ്റ് എം എൽ എ മാരാവട്ടെ അജിൻ തോമസ് അടക്കമുള്ള എം എൽ എമാർ രണ്ട് മുൻമന്ത്രി അടക്കം അവിടെ ആ ജില്ലയിലെ എം എൽ എ ആണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഒരു സമയപരിമിതി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒറ്റ ചോദ്യം കൂടി ഒറ്റ ചോദ്യം കൂടി ചോദിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുക അങ്ങയോട് അതായത് ഈ എം എൽ എ പരിഭവം പറയുകയാണ് എ ഡി എം ജീവനക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിവാദം തന്നെ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഈ പറയുന്നത് എം എൽ എ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഭരണ സംവിധാനം പരാജയമെന്ന് വിളിച്ചു പറയുകയാണോ അദ്ദേഹം അങ്ങനെയല്ല കേരളത്തിലെ കാര്യക്ഷമമായ സിവിൽ സർവീസിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ റവന്യൂ മന്ത്രി ആയിട്ടുള്ള രാജൻ മിനിസ്റ്റർ അടക്കം എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഉയർന്നു വന്ന ആരോപണങ്ങൾ ജവരോ എന്നുള്ളതാണ് ലീവെടുക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ മന്ത്രിയോ മറ്റാരോ എം എൽ എയോ ചോദിക്കേണ്ടില്ല പക്ഷെ ഒരു ഓഫീസിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും ഒരുപോലെ ഇങ്ങനെ മാറി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം എന്താണ് അവിടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതനുസരിച്ച് താൽപ്പര്യം ഞാൻ മനസ്സിലാകാൻ പോകുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ മനസ്സിലാകാൻ പോകുന്ന സമയം നോക്കി അദ്ദേഹം കൂട്ടുകാരെ എല്ലാം വിളിച്ച് യാത്ര നടത്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം എൽ എ തന്നല്ലോ സാധാരണ മനുഷ്യർ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നമല്ലേ അത് എം എൽ എ കണ്ടില്ല മരിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് എം എൽ എ ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനങ്ങളോടുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ചെയ്തത് അത് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നിലുള്ള സത്തയിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയേ ഉള്ളൂ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നിൽ ജനത്തിൽ യാതൊരു കടങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നമല്ല ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇടപെടുത്ത എം എൽ എമാരാണ് അവിടുത്തെ എ
అది చచ్చాడు సిపిఐ ఎమ్మెల్యే వారు అలాగే మచ్చారెడ్డిలో ఆరోగ్య వ్యవస్థలో వేరే వ్యవస్థ ఈ చట్టం చూపి కార్యక్రమాలు ఎల్డీఎం మీద పోతారు వాళ్ళకి అంటే అభిప్రాయం అలాగే ఇన్న వగుపుల ఞాయంగా జనప్రతినిధికి అభిప్రాయం పరే పరిస్థితి ఎవడే పరిస్థితిల్ల ఇప్పుడు ప్రశ్న ఉండాలి ఉత్తరవాదరేదమైన పరిమాణ ఉద్యోగస్తమారి ఎంతరాడు మనం న్యాయీకరించుకో ఉద్యోగస్తమారి చెక్కి ఏర్పడంగల చెక్కి చెక్కాడు అబడ ఎమ్మెల్యే ఏది కసేరే లేదు ఎమ్మెల్యే అబడి ఇరు ఇబడి ఎమ్మెల్యే మీద అబడి చెన్న తరం ఇరుకునారు yes ఎమ్మెల్యే అబడి చెన్న ఎమ్మెల్యే అబడి కసేరే గరిరు సరి అంగకి 10 నిమిషాల ఏర సమయం అనుభవించాను అదొండ దేవాయ నేను సభీ వరిది ఉండ మట్టి రెండు పేరోడు ఓరో చూద్యంగలు ఆవణం శ్రీ కే శ్రీ ఎస్ సజీవ్ ఈ జాయింట్ కౌన్సిల్ నేరత అంగ పరయినుండైరును అవధి అపేక్ష నల్గాదె ఒప్పిడాద పోయదు తెట్ ఒరిమిచ్చ టూర్ పోయదు తెట్ పక్షే అవధి అపేక్ష నల్గి పోయవరే ఎంగనే కుట్టం పరయానాగం ఈ కూట అవధి ఎడత ఆరొక్క పోయాలు అది శరియల్లను అంగ పర్ణు అదొరు సంఘటనయొడ నల్ల నిలబాడాన ఈ కేరళతిలాగే ఎడతు నోకుంబోల్ ఇదొర ఒట్టపట్ట సంభవమాన నంగేకి ఉళ్ళు తురన్ను పరయానాగమో కేరళతిలె సంఘటన సంవిధానం జీవనకారుడ మేల్ ఉండాకున్న సమర్థం అదువడి అవ కాణికున్న ధార్ష్ట్యం ఇంగనే ఒట్టపట్టద అబడవడ మాత్రం కాణనద ఎన్న అంగేకి పరయానాగమో తీర్చేయటం అయినాత అంద తర్కొల్ల మీరు నోకు ఈ కోని తాలూకలే సంభవం ఎడతు పరిశోధించాల అదినాత మనం ఇప్పో పరిశోధికేండదు ఇదినాత తాంగల్ పర్ణదు పోల తన్న న్యాయమైం అవధి శాంక్షన్ చేదు అవధి అనువదిచి పోయిటొల్ల ఉద్యోగస్తరే నమకు నియమపరమై ఒన్ని చేయం గడియిల్ల ఎనల్ అవధి ఎడకాద పోయవరే నమకు తీర్చేయట నడబడిలేకు కొండుర గడి ఎనల్ అవధి అనువదికున ఉద్యోగస్తరుండు ఒక ఉద్యోగస్తర్ మేల్ ఉద్యోగస్తర్ అదేగతిండె కీళ్ళుల్ల ఉద్యోగస్తర్క అవధి అనువదికింబో తీర్చేయట ఆఫీసింటె ప్రవర్తనం ఉరపాకేండద అదేగతిండె కడమయాన అదినాత వీచ వనిటండెంగి పరిశోధించు ఈ అవసాన చోద్యం శ్రీ ఎన్ శ్రీ కుమార్ ఇది నమడె సంవిధానతిండె ప్రశ్నమానో అంగేకి పర్ణ అవసానిపిక అల సంవిధానంలో వచ్చాలి రెండు సంవిధానం ఉంది ఒక భరణ సంవిధానం ఉంది ఒక రాష్ట్రీయ సంవిధానం ఉంది భరణ సంవిధానతిలో ఇంగతే ప్రశ్నలక స్వాభావికంగా ఉండగారుండు తర్కొదు ఇల్లాత కారణ జీవనకారే అవధి ఎడతు పోన ఆదియట్టునల్ల പക്ഷേ അതിന്റെ പേരില് രണ്ട് ഭരണമുന്നണിയിൽപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രമുഖ കക്ഷികൾ രണ്ട് വകുപ്പിനുള്ള വകുപ്പിനെ കുറിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തർക്കിക്കുന്ന ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ നേരത്തെ ഇവിടെ സംസാരിച്ച എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ പറഞ്ഞ വിടുവായത്വമാണെന്ന് സി പി ഐ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേട്ടല്ലോ സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേട്ടല്ലോ ആ കാരൻ രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേട്ടല്ലോ നമ്മളുടെ റവന്യൂ മന്ത്രി പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ലോ പിന്നെ ഇതിൽ എന്താ എൻ്റെ വിടുവായത്വം ഉള്ളത് ചിറ്റയ ഗോപകുമാറും അതുപോലെ മന്ത്രി വീണ ജോർജിന് നമ്മളുടെ തർക്കം നുണയാണോ അത് അവിടെ നമ്മളെ തർക്കമില്ലേ സി പി ഐ അല്ലേ ചിറ്റേ ഗോപകുമാർ സി പി എം എല്ലേ ആരോഗ്യ മന്ത്രി അവർ തർക്കിച്ചില്ലേ അവിടെ സി പി ഐ കാരെ അടിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ സി പി ഐ ഇതൊക്കെ 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 വിടുവായത്വമാണോ ഇതൊക്കെ വിടുവായത്വമാണോ അപ്പൊ അതാ പറഞ്ഞത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് അവിടെ സി പി ഐ എ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള സി പി ഐ ക്കെതിരായ ഒരു നീക്കം അവിടുത്തെ സി പി ഐ നടത്തുന്നുണ്ട് അതാണ് എന്റെ കാര്യം അതിന് ബഹളം വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ ഉണ്ടാകുന്ന തർക്കം ഒരു നിർദ്ദേശം പോലും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നില്ല ഒരു ഫലവും ഉണ്ടാക്കുന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് സമയം അവസാനിക്കുന്നു കൂട്ടാവധി എടുത്തു പോയത് തെറ്റു തന്നെ കൂട്ടാവധി എടുത്തു പോയത് തെറ്റു തന്നെ പക്ഷേ ഒപ്പിടാതെ അവധി അപേക്ഷ നൽകാതെ പോയതിനെ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാനാവില്ല കർശന നടപടി ഉണ്ടായേ തീരൂ അതിഥികൾ പലരും പല രാഷ്ട്രീയം പേറുന്നവരാണ് പക്ഷേ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു വെക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ് കൂട്ടാവധി എടുത്ത് നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ആരായാലും ചെയ്തത് തെറ്റു തന്നെ പക്ഷെ അവരിപ്പോഴും വിനോദയാത്രയിലാണ് ഉല്ലാസയാത്ര കഴിഞ്ഞു മടങ്ങിയെത്തുമ്പോഴും ഈ വിവാദം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും എന്നും ഉറപ്പാണ് വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ എൻ ശ്രീകുമാർ ആർ സനൽകുമാർ എസ് സജീവ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ഞങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ വെച്ച ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ജനത്തെ മറന്നുള്ള സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ കൂട്ടാവധി അവകാശമോ എന്ന് അതെ എന്ന് പതിനെട്ട് ശതമാനം പേർ മാത്രം അല്ലെന്ന് എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം പേരും പറയുന്നു അഭിപ്രായമില്ലാത്തവർ ഏഴ് ശതമാനം പേർ മാത്രം പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം